Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môse, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng lễ theo luật truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần hàng ngự trên ông. Ông đã được thánh được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài Nhi giê đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng, Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên về những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Ông Simeon là người công chính và sùng đạo và luôn được thánh thần hướng dẫn. Trên khi cha mẹ Chúa Giêsu đem con lên ra đền thờ, thì ông được phúc ấm lấy hài nhi và ca lên cái bài ca mà chúng ta vừa nghe trong cái giờ kinh tối của hội thánh vẫn có cái bài ca này. Mắt con chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ là ánh sáng cho dân ngoại và là vinh quang của Israel dân ngài. Đúng ra thì ông Simeon phải nói rằng mắt con đã thấy đứng cứu độ. Đã thấy đứng cứu độ. Ngài là người là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel dân ngài. Vinh quang của Israel dân Ngài bởi vì Israel đã được bảo trước, đã có ánh sáng rồi. Bây giờ ánh sáng đó trở thành vinh quang cho Israel. Còn dân ngoại là tất cả các dân như chúng ta đã lúc đó đang ngồi trong bóng tối. Và bây giờ Chúa Giêsu đến như ánh sáng soi chiếu mọi người. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều đã được chiếu sáng. Trong thư gửi tín hữu Hippri, ít nhất là hai lần, tác giả đã nói đến cái bí tích thánh tẩy, mà gọi thay vì gọi là bí tích thánh tẩy, gọi là ơn chiếu sáng. Nghĩa là khi chúng ta chịu thánh tẩy, thì chúng ta được đưa ra khỏi bóng tối được tràn ngập ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng Thiên Chúa. Tôi nói là tràn ngập là không chỉ có chiếu bên ngoài, chiếu tận cả con người hồn xác chúng ta, chúng ta trở thành con cái của ánh sáng.
Vì là con cái của ánh sáng Cho nên chúng ta đi lễ rước lễ độc kinh Để mình được sáng hơn nữa Là xứng đáng là con cái ánh sáng Bây giờ nhân cái chuyện này Thưa anh chị em Chúng ta hãy nhìn lại con người Và cuộc sống của mình Hiện tại lúc này Tôi có phải là con cái ánh sáng không? Thánh phá nói nhiều lần Và đưa ra một cái tiêu chuẩn Ánh sáng thì đem lại lương thiện Chân thật và công chính Lương thiện, chân thật và công chính Bây giờ nhìn lại Trong con người của mình Từ cái ý nghĩ trong thâm tâm Không ai biết đến đó cho đến những cử chỉ, lời nói, những giao tiếp của chúng ta có phải là lương thiện, là chân thật, là công chính không? Thì biết rằng mình đang ở trong ánh sáng, đang là con cái ánh sáng. Trong phương diện tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng đem lại niềm vui, ánh sáng đem lại sự sống. Con người, cây cối, mọi sự đều cần có ánh sáng. Cái ánh sáng đó là hình bóng chỉ về ánh sáng siêu nhiên mà Chúa Kitô đem tới cho hồn xác chúng ta. Muốn đón nhận ánh sáng, bởi vì con người chúng ta là có tự do mà. Chúa Giêsu chiếu thì chiếu, nhưng mà đâu có phải ai cũng ở trong ánh sáng đâu. Muốn đón nhận ánh sáng thì phải tự nguyện ra khỏi bóng tối Phải ra khỏi bóng tối Bóng tối đây tượng trưng cho Tội lỗi và sự chết Bóng tối đây tượng trưng cho Ma quỷ, cho Satan Vì thế Ông Simeon mới nói tiếp Với bà Maria rằng Cháu bé trở nên Dấu hiệu chống đối khiến nhiều người Israel đứng lên hãy phải ngã quỳ. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là khi Chúa Giêsu đến với con người chúng ta hãy đúng hơn, đến với từng người chúng ta thì bó buộc chúng ta phải chọn lựa. Chọn Chúa hay là chọn mình, chọn thế gian, chọn tội lỗi, chọn ánh sáng hay là chọn bóng tối. Mỗi người chúng ta đều có một cái kinh nghiệm rất rõ rệt Trong quá khứ cho đến ngày hôm nay Nhiều lần chúng ta không chọn Chúa Nhiều lần chúng ta không chọn ánh sáng Mà chúng ta chọn mình Chọn tội lỗi Chọn thế gian Bây giờ chúng ta mỗi người chúng ta nhìn vào trong chính Tâm trí của mình, lòng sâu xa của mình đó Bóng tối nó là cái gì? Nó là kiêu căng, là tự phụ, là ích kỷ, là hận thù, là ghen ghét Là những cái nhỏ nhen chấp nhất Là, là những cái mà tránh người này, né người kia Xâm si chuyện này, chuyện khác Tôi nói rằng không phải là nói ra ngoài mà Chỉ là ý nghĩ thôi Cũng là bóng tối Có lẽ xin lỗi anh chị em Tôi với anh chị em đây Chúng ta chưa ai ở hoàn toàn trong ánh sáng Trong con người cuộc sống chúng ta Vẫn còn những vùng bóng tối Nhân cái dịp lễ Giáng sinh Là lễ của ánh sáng Chúng ta nghe hoài như ngày hôm nay cái lời nguyện đầu lễ rồi câu ti hung ngô tin mừng rồi bài tin mừng rồi ấy, tất cả là ánh sáng tin lời tựa tin mừng của Gioan cũng vậy là ánh sáng chiếu soi mọi người bóng tối muốn tiêu diệt ánh sáng nhưng không được cho nên thưa anh chị em rõ ràng Sống cái tinh thần mùa Giáng sinh là sống trong ánh sáng Sống trong ánh sáng là sống trong sự chọn lựa mỗi ngày Mỗi sự việc, mỗi giây phút chúng ta sống Luôn luôn phải có chọn lựa 
Vì đó là quyền của chúng ta Cho nên sống mùa Giáng sinh thưa anh chị em Là quyết tâm Đã quyết tâm để chọn Chúa Giêsu Đứng luôn luôn soi chiếu chúng ta Chiếu sáng chúng ta Và mời gọi chúng ta ra khỏi bóng tối Tôi vừa nói đó Mỗi người chúng ta nhìn lại thành thật Và nói rằng Chúng ta còn những Chúng không không hoàn toàn ở trong bóng tối đâu Nhưng còn những vùng bóng tối Trong con người cuộc sống chúng ta Đi lễ rước lễ đọc kinh Là để Chúa Giêsu chiếu sáng Để vạch trần cái con người sâu xa Bên trong của chúng ta Còn những vùng bóng tối Anh chăm nhìn lại coi có đúng không Còn những cái nhỏ nhen Những cái tị hiềm Dù không nói ra những cái bực bội với người này người khác Tất cả là bóng tối hết Bởi vì ánh sáng đem lại là lương thiện Công chính chân thật cơ Nói dối chẳng hạn như vậy Gian dối Giả vờ thế này Giả hình thế kia Đều là bóng tối hết Cho nên thưa anh chị Cái chủ đề ánh sáng đó Bắt đầu từ đêm Giáng sinh cho tới hết mùa Giáng sinh Chúng ta được nghe đi nghe lại rất nhiều lần Nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý Không để ý Tôi nói lại nữa là sống mùa Giáng sinh Là để chúng ta tiếp tục Tiếp tục chọn Chúa Giêsu Đấng đã dứt khoát chọn mỗi người chúng ta Nhưng mà chúng ta có đồng ý không? Đó, có vấn đề đó Bây giờ hỏi và ai không có đồng ý Đâu có thật, đâu có phải như vậy Vì thực tế trong cuộc sống Chúng ta không, nhiều lần không chọn Chúa Giêsu Nhiều lần chúng ta không muốn ra khỏi bóng tối Bị níu kéo Bị, bị là cám dỗ Bị lôi cuốn Và sao? Chúa Giêsu đến để Phơi trần cái con người thật của chúng ta ra Chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng vào con người của mình Để thấy rằng tôi chưa hoàn toàn ở trong ánh sáng Tôi chưa được Chúa Giêsu chiếu sáng trọn vẹn con người cuộc sống của tôi Và bây giờ cái mùa Giáng sinh là cái mùa thích hợp Để chúng ta sống đi hơn nữa Sâu đi vào ánh sáng hơn nữa Để không còn gì là bóng tối trong chúng ta Điều này xin lỗi anh chị em, có lẽ chúng ta không để ý đâu, chúng ta vẫn mừng lễ Giáng sinh, rồi thắp đèn, như là đèn sáng tất cả mọi chuyện, nhưng mà trong chúng ta vẫn không có đèn sáng đủ, vẫn còn bóng tối. Mà cái đó là tại chúng ta nhé, chứ không phải là tại Chúa Giêsu Vì chúng ta, tôi vừa nói là chọn lựa mà. Và sao? Ý nghĩ từ thâm tâm con người được biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên chúng ta chọn Chúa Giêsu nhiều hay ít Thì cuộc sống chúng ta nó bộc lộ ra hết những chuyện đó Nó từ trong ý nghĩ Rồi qua lời nói, qua giao tiếp Qua cách xử sự của chúng ta Nó bộc lộ chúng ta Còn những vùng bóng tối trong con người chúng ta Hôm nay trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Có một câu tôi xin phép nhắc lại Để kết thúc cái bài chia sẻ Ai nói rằng mình ở trong người Thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi Chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu Kitô, Chúng ta mang danh Kitô, Chúng ta thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô ở trong chúng ta Rồi Bây giờ cái, cái, cái cuộc sống của chúng ta là Đi trên con đường Đức Giêsu đã đi Tất nhiên con đường đó là con đường khổ giá Con đường hãm dẹp hy sinh của mình Đúng nhưng hôm nay tôi muốn nói đó còn một ý nghĩa có con đường Giêsu còn một ý nghĩa đó đó là con đường ánh sáng con đường ánh sáng muốn đây con đường ánh sáng thì chúng phải để bóng tối lui lại đằng sau chúng ta để bóng tối lui lại đằng sau chúng ta mỗi lần đi lễ rước lễ nhất là lúc rước lễ đó À, chúng ta được chúc Kỳ Tô chiếu sáng Nhưng mà trên thực tế chúng ta là Ánh sáng Chúa Kỳ Tô không đi vào được Trong những ngó ngách Những 
chỗ thầm kín nhất những chỗ sâu xa nhất trong con người chúng ta rốt cuộc đi lễ bao nhiêu lần mà ánh sáng chỗ chỉ có chiếu bên ngoài thôi không đi vào trong được nhân nhân cái dịp này và nhân cái dịp mùa giáng sinh mùa của ánh sáng hôm nay chúng ta hiểu rõ điều đó ơn gọi chúng ta là ơn gọi con cái ánh sáng con cái ánh sáng là con cái của thiên chúa thiên chúa là ánh sáng và chúa kitô là thiên chúa đem ánh sáng đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi bóng tối hoàn toàn ở trong ánh sáng để sống cho chúa mà thờ phượng người hết lòng hết sức từ bây giờ và cho đến muôn đời